പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെന്ററിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എല്ലാ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബി സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ മെട്രിക്സ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് റാങ്ക് അതുപോലെ നോർമൽ ഫോമ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോ അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അതായത് മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില് ക്രാമേഴ്സ് റൂളില് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേറ്റ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ തവണ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ തന്നെ വരണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഈ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വന്നുകൂടാന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ആ ഭാഗത്ത് നേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിളും മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഉള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് വേരിയബിളും നാല് ഇക്വേഷനും വന്നാലും ഇതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്ത് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആവാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ തിയറി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന്റെ കോഴ്ഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാം ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രാമേഴ്സ് റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൂട്ടബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം ക്രാമേഴ്സ് റൂളിൽ ചെയ്യരുത് ചെയ്ത മാർക്ക് ഇട്ട് സീറോ മാർക്ക് ആണ് കിട്ടുക മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ കോഴ്ഫിഷ്യന്റെ മെട്രിക്സ് എന്താ വരിക വൺ 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 പിന്നെന്താണ് വൺ ടു വൺ പിന്നെന്താണ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്ഫിഷ്യന്റെ മെട്രിക്സ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടി എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സിന്റെയും എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും എക്സ് ത്രീയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ആ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുക എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ മോഡൽ കിട്ടും ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻഡു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
മെട്രിക്സ് ആക്കും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കും ആ സമയത്ത് റോ എലിമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് എയ്ഡ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ വേരിയബിളും ഫോർ ഇക്വേഷൻസും തരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു റോയി കൂടി ഉണ്ടാകും മെട്രിക്സിന് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫോറിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എടുക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന ഏത് മെട്രിക്സ് ആക്കുക ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റൂ അതുപോലെ തന്നെ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഈ എലമെന്റ് സീറോ ആക്കണം ഇത് സീറോ ആക്കണം ഇതിന് ഐഡന്റിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്ന എലമെന്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് ആർ വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ ഇവിടെ വൺ വരും ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് വൺ സീറോ ഇവിടെ എന്താ വരിക ആർ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് ഇത് വൺ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ആർ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു അല്ലെ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ത്രീ ആണ് അല്ലെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ വരും സീറോ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും ഇവിടെ വൺ വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ എലമെന്റ് എടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇതും ഇതും എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ ആണ് അതിന് മുകളിലുള്ള എന്താണ് സീറോ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ സോറി ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മളാ റോ സെക്കൻഡ് റോ മാത്രമേ എഴുതുന്നു വൺ സീറോ എന്തിയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് എഴുതി ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ ചെയ്താൽ അവിടെ എഴുതി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ എലമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം ആ എലമെന്റിനെ സീറോ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ വണ്ണിനെയാണ് മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ആർ വൺ എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ശരിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇവിടെ എന്താ വരിക ആർ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ വൺ തന്നെയാണ് വരിക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു ആണ് അല്ലെ എന്താണ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ടു വരും ഇനി എന്താണ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരേണ്ടത് ഈ എലമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ആർ ത്രീ ആണ് ആർ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ വൺ വരും ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ വൺ ആർ ത്രീന് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താവും അവിടെ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ വൺ രണ്ടും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സീറോ വരും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വൺ വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ പിന്നെ വൺ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആർ വൺ തന്നെയാണ് മാറ്റി ഇരുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് ആർ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇത് മൈനസ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ സീറോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് അപ്പൊ എന്താവും പ്ലസ് ആ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള എന്താണ് സീറോ മൈനസ് ഇതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയി ഇൻവേഴ്സ് ആരാണ് ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാം ഈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഗോസ് ജോദൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ പിന്നെ ആരാണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ പിന്നെ ആരാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ബിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എന്താണ് ബി ആരാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരിക വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ വരിക ഇത് ഇൻറ്റു ഇതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ സീറോ വരും അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ വരും കാരണം എന്താ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരിക കാരണം എന്താ സിക്സില് ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരിക പിന്നെ എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ വരും അപ്പൊ എത്രയാ വരിക മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ പൂടി എന്താണ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ എന്താ വരും ഇവിടെ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് വണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് റോ എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ
ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് റോ എന്റെ താഴെയുള്ള സീറോ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻ എടുക്കും അതിന്റെ കോളത്തിൽ വരുന്ന ആളെ സീറോ ഒക്കെ തേർഡ് റോ തേർഡ് റോയിൽ തേർഡ് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻ എടുക്കും അതിന്റെ റോയിലും റോ കോളത്തിൽ വരുന്ന ആളെ സീറോ ഒക്കെ ഫോർത്ത് റോയിലുള്ള എലമെൻ എടുക്കും അതിന്റെ കോളത്തിൽ വരുന്ന ആളെ സീറോ ഒക്കെ നിരന്തരം അത് വൺ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണത് ഇൻവേഴ്സ് അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതേ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ